kanalımıza hoş geldiniz. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. İşkü Supanalla, ZTV'de yayınlanan bir Hintli televizyon dizisidir. Bu dizinin konusunu ve oyuncularını merak ediyor musunuz? Hadi başlayalım o zaman. Zara ve Kavir, İslam'da 5 yıl boyunca büyük çalışmalar yaptıktan sonra ikili Laknova döner. Böylece hikaye başlar. İnternette Treble Talak hakkında Zara ve Kabir tartışırlar. Tartışmaları internette viral hale gelince birbirleri ile evlenmeye zorlanırlar. Zara, yavaş yavaş Kabir'e aşık olmaya başlarken Kabir hala tereddüt ediyordur. Kabir'in eniştesinin kız kardeşi olan Ruxar, Çocukluktan beri Kabir'e aşık olmuştur. Kabir'in eniştesi ikiliye ayırmaya çalışır. Miraj adında bir adam aileye giriyor. Miraj herkese kötü davranıyor ve ailedeki herkese zarar vermek için dışarı çıkıyor. Ruxar, Nilofer adlı bir kadının kendisinin kız kardeşi gibi davranmasını ister. Ruxar daha sonra Hamdan adında biriyle evlenir ve Dubai'ye gider. Miraj ise Nilofer'i öldürür. Bu arada Zara ve Kabir evlenir. Daha sonra yanlış anlaşılma yüzünden aslında yanlış anlaşılmayı kullanarak Kabir'in Zara'dan boşanmasına neden olur. Miraj Zara ilk olarak boşanmayı kabul etmiyor. Miraj, Zara'ya onu istediğini söylüyor, onun gözünü korkutuyor. Zara, Miraj'ın gerçek niyetlerini açığa vurmak için Ruxar'a ulaşmaya çalışıyor ama ona ulaşamıyor. Miraj, Yerel şeriat kuruluna gidiyor. Ancak para aklayan bir elmas kaçakçısı olduğu ortaya çıktığında tutuklanıyor. Kabir için düşündüğü plan çöp oluyor. Miraj, Zara ve Kabir'den intikam almaya yemin ediyor. Pek çok sıkıntıdan sonra Kabir ve Zara birbirlerine olan sevgilerini itiraf ediyor ve aileleri onları tekrar evlendirmeye karar veriyor. Törenden iki gün önce Kabir, Dubai'ye Ruxan'ın yanına gider. Kendisini kocasının ölümünden dolayı suçlamasın diye onunla evlenir. Daha sonra Döner ve Zara ile evlenir. Zara durumu öğrendiğinde kalbi kırılır. Ancak Kabir ile kalmaya devam eder. Bir süre sonra Ruxan kaza geçirir ve hafızasını kaybeder. Kabir, Zara'yı daha fazla üzecek şeyler yapar. Zara, Kabir'i kazanmaya çalışır. O ve Ruxan yavaş yavaş arkadaş olur. Kabir'in teyzesi Tabassum, Zara'nın modern düşüncesini takdir eden oğlu Ashar ile birlikte Zara'yı ziyaret eder. Kabir'in babası Şahbaz'ın çok borcu vardır ve evini satmaya karar verir. Ancak evi satın alan kendi oğlu Kassan tarafından dolandırılıyor. Kabir nihayet babasının hatalarını görür ve Zara'nın kendisi için önerdiği öneriyi düşünür. Ruxar tedavi için bir hastaneye gönderilir. Ve kız kardeşi Zenat, Kabir'in kız kardeşi Alina kocası Kassar ile birlikte Salamat'ın oğlu Samir ile evlenmesi için çalışır. Zara ve Kabir'in planlarını Subay Amir engelliyor. Amir ve Alina birbirlerine aşık oluyor ve Zara Kabir'e ikisinin evlenmesine izin vermesi için ikna ediyor. Amir ve Alina evleniyor. Salamat durumu yediremiyor ve Zara ile Kabir'in bir kazada öldürülmesini istiyor. Ancak başarısız oluyor. Kabir başrahip oluyor. Salamat kötü planlarına devam ediyor. Bu sefer Rukhar'ı öldürmekle onları tehdit ediyor. Daha sonra Herin davası ortaya çıkıyor. Herin ders çalışmak için Delhi'ye gitmek istediğini ancak babasının buna rıza göstermediğini şeriat kurulunun önüne çıkıp anlatıyor. Zara, Kabir'e karşı davayı alıyor ve kazanıyor. Zara'nın teyzesi Suraya, oğlu Rizvan ile birlikte başka bir yere taşınıyor. Zenat ve Suraya, Rizvan'ı yönetim kurulu başkanı olarak Kabir'in yerine geçmesini planlıyor. Salamat, Zenat'ın isteği üzerine kalede rüşvet veriyor. Rizvar, Zanaat'ın eylemlerine kurula katıldığı anda ve zihinsel olarak sağlam olmadığını ilan ettiğinde ortaya çıkarır. Zanaat, ondan intikam alma sözü verir. Rizvan, amcası İrfan'ı yavaşça zehirlemeye başlar.
Bilal ve Kavusar'ın davası kurula gider. Rizvan, Sara ve Kabir'in arasını açmayı planlıyordur. Kabir, Sara'ya Kavusar'ın Kasar'la nişanlandığını ancak düğün günü kaçtığını söyler. Senat ise Kavusar'ın ailesine borçlu olduğu için Kasar ile evlenir. Ailedeki herkes Sara'dan davayı almasını ister ama o ve Kabir başka türlü karar verir. Bütün şehir onlara karşı protesto gösterileri yapar ve sonunda Kabir de Zara'ya karşı çıkar. Zara, davayı bırakmak üzereyken, Kavusar'ın intihar girişimi fikrini değiştirir ve Ahmet evini terk etmek zorunda kalır. Sahbaz, Zara'yı öldürmeyi planlar. Şeriat kurulunda Zara davayı kazanır. Aynı gün Kabir Rizvan'ın düzenlediği plan sonucu kaza geçirir. Zara ise... Şahbaz'ın tuttuğu bir tetikçi tarafından vuruldu. Bir yıl sonra Zara ve Kabir ayrı yaşıyorlar. Zara, teyze Amina ve kuzenleri Azra ve Nusi ile Mumbai'de yaşıyor. Ve Kabir ailesiyle birlikte Nuknov'da yaşıyor. Zara ve Kabir ayrılmak için boşanma başvurusunda bulundular. Kabir, Zara'nın hastane raporlarını bulur ve vurulduktan sonra Zara'nın komada kaldığını öğrenir ve şok olur. Alina onları bir araya getirmeye çalışır ama planları fark edilir. Zara, Kabir'in ilişkileri hakkında bir kitap yazar ve yayınlar. Sonra bir yazar olduğunu keşfeder. Zara, Azra ile Luchglov'da tanışır. Kabir ve Zara belli bir süre geçtikten sonra ilişkilerine bir şans daha verirler. Bu zenaat ve Şahbaz'ı kızdırır. Şahbaz, Zara'nın tekrar öldürülmesini ister ama Kabir onu her zaman kurtarır. Ahmet'in ailesi, Kabir ve Zara'nın yeniden bir araya gelmesi ihtimaline sevinir. Ancak Kabir, Zara'nın babası İlfan'a hakaret eder ve Zara'yı geri alması için yalvarmasını ister. Bu duruma üzülen Zara, Kabir'den ayrılır. İrfan kalp krizi geçirir. Kabir'in annesi Ayisa'nın kalbi kırılır ve Kabir'in evden ayrılmasını ister. Kabir camide yaşamaya başlar. Bir ay sonra Zara, Ayisa'nın hastalığını öğrenir ve yalnızca Ayisa'nın iyiliği için Kabir'in evine geri dönmesine karar verir. Zara, anne ve oğlu yeniden birleştirmeye karar verir. Şahbas ve Zanaat, Zara ve Kabir'in bir araya gelebileceğinden endişe ettiğinden dolayı Şahbaz sürekli olarak Kabir'i Zara'ya karşı kışkırtır. Şeriat kuruluna göre tüm kurul üyeleri tüm aileleriyle birlikte bayram kutlamalarına katılmalı. Şahbaz planı bozmaya çalışır. Ancak etkinlik organizatörü Zara'dır. Ruhsar geri döner fakat ailenin bundan haberi yoktur. Sonunda Zara ve Azra, Kabir ve Aleyha'yı Ruhsar'ın yardımı ile tekrar birleştirmeyi başarırlar. Ruhsar, Zara ve Kabir'i bir araya getirme sözü verir. 